U primjeru broj 10 rešavamo zadatak 9 puta 16 na x plus 4 puta 81 na x da je manje od 13 puta 36 na x. Primetimo da u ovom zadatku kao osnove, odnosno brojevi koji u stepenu imaju x, imamo 16, 81 i 36. Kao osnove imamo brojeve koje nije moguće svesti na jednu zajedničku osnovu. Pa ćemo ovo zapisati kao 9 puta, 16 ćemo napisati kao 4 na kvadrat pa na x, zatim plus 4 puta, 81 na x zapisat ćemo kao 9 na kvadrat pa na x, da je manje od 13 puta i primetimo da 36 na x možemo zapisati kao 4 puta 9 pa na x. Odnosno dalje ćemo imati 9 puta 4 na 2x jer stepen stepena pa se stepen množe plus 4 puta 9 na 2x da je manje od 13 puta Sada ovdje ako imamo stepen množenja, tada možemo posebno stepenovati svaki od ovih izraza, dakle 4 na x puta 9 na x. Trik je da čitavu nejednačinu podelimo sa 4 na 2x ili 9 na 2x. Mi ćemo čitavu nejednačinu podeliti sa 9 na 2x. Ovo smemo učiniti jer je 9 na 2x eksponencijalna funkcija koja je uvek veća od 0, pa se znak nejednakosti neće promeniti. Dakle imamo 9 puta 4 na 2x kroz 9 na 2x plus 4 puta 9 na 2x kroz 9 na 2x da je manje od 13 puta 4 na x puta 9 na x kroz 9 na 2x. Sada možemo izvršiti spraćivanje. 9 na 2x kratit ćemo sa 9 na 2x i ovdje iza znaka nejednakosti 9 na x kratit ćemo sa kvadratom. Odavde dalje imamo 9 puta, ovo ćemo spojiti pa zajedno napisati pod jednim stepenom, dakle 4 devetine na 2x plus 4 daje manje od 13 puta i sada opet spajamo 4 na x kroz 9 na x možemo zapisati kao 4 devetine na x. Sada uvodimo smenu, odnosno 4 devetine na x označit ćemo sa t. Odnosno, sada dobijamo 9 puta t na kvadrat plus 4 daje manje od 13 puta t. Dobili smo kvadratnu nejednačinu 9t na kvadrat minus 13t plus 4 manje od 0. Kada rešavamo kvadratnu nejednačinu, rešit ćemo prvo kvadratnu jednačinu. Rešavanjem kvadratne jednačine dolazimo da su njena rešenja t1 je 4 devetine i t2 je 1. Predstavit ćemo ova rešenja na brojevnoj pravi i zatim kako uz t na kvadrat stoji 9, odnosno pozitivan broj, kvadratna funkcija je parabola koja je okrenuta na gore, dakle između svojih nula je negativna, a sa strana je pozitivna. Nas zanima kada je naš izraz manji od nule, dakle zanima nas ovaj minus, a to ćemo zapisati kao t se nalazi između četiri devetine i jedinice. Odnosno drugačije je zapisano t je veće od 4 devetine i t je manje od 1. Sada vraćamo smenu, umjesto t pisali smo 4 devetine na x. Dakle, 4 devetine na x je veće od 4 devetine, što je isto što i 4 devetine na prvi stepen. I sada kako kao osnovu imamo 4 devetine, odnosno pozitivan broj koji je manji od jedinice, Među eksponentima se menja znak. Dakle, dobit ćemo da je x manje od 1. Sa druge strane, kada vratimo smenu, 4 devetine na x je manje od 1, odnosno 
Ukoliko jedinicu zapišemo kao 4 devetine na 0 stepen, imamo da je 4 devetine na x manje od 4 devetine na 0 stepen. I sada opet kako za bazu imamo broj koji je manji od 1, među eksponentima se menja znak, dakle dobijamo da je x veće od 0. Konačno, dobili smo da je x veće od 0 i manje od 1. Pa to možemo zapisati da x pripada od 0 do 1. U primjeru 11 rešavamo zadatak x na x minus 3 da je manje od 1. Potrebno je prvo izraze svesti na iste osnove. Dakle, imat ćemo x na x minus 3 da je manje od x na 0. Stepen. U svim do sadašnjim zadacima mi smo znali tačno kakva nam je osnova, pa smo znali kako dalje da se ponašamo sa nejednačinom. Međutim, u ovom zadatku za osnovu imamo x. Mi ne znamo da li je to x između 0 i jedinice ili je ono veće od 1. Pa ćemo zadatak podeliti na dva slučaja. U prvom slučaju imat ćemo da se x nalazi između 0 i jedinice, a u drugom slučaju x će biti veće od 1. Kada je x između 0 i jedinice, ako posmatramo našu nejednačinu, Dakle, baza se nalazi između 0 i jedinice, tada kada prelazimo na eksponente, menje se znak nejednakosti, odnosno, tada će biti x minus 3 veće od 0. A ukoliko je x veće od 1, dakle, baza je veća od jedinice, tada kada prelazimo na eksponente, ostaje nam isti znak nejednakosti, odnosno, x minus 3 bit će manje od 0. Potrebno je rešiti i jednu i drugu nejednačinu i naći presek ovih nejednačina. U prvom slučaju, ako se x nalazi između 0 i jedinice, drugačije to možemo zapisati da x pripada od 0 do 1. I ako imamo da je x minus 3 veće od 0, to znači da je x veće od 3. Potrebno je naći presek ovih rješenja. Označimo kritične tačke na brojarnoj pravi, to su 0, 1 i 3. Prvo rješenje nam kaže da se x nalazi između 0 i jedinice, a drugo rješenje da je x veće od 3. Ovdje nemamo preseka ovih rješenja, pa samim tim u prvom delu zadatka nema rješenja. Pišemo da x pripada praznom skupu. U drugom delu zadatka x je veće od 1 i x minus 3 je manje od 0, odnosno x je manje od 3. Predstavit ćemo i ova rješenja na brojevnoj pravi. Imamo da je x veće od 1 i druga nejednakost x je manje od 3. Nalazimo da je presek ova dva rješenja x pripada od 1 do 3. Konačno rješenje predstavlja uniju rješenja u slučaju 1 i rješenja u slučaju 2. Unija praznog skupa i bilo kog skupa je sam taj skup. Dakle, konačno rješenje je x pripada od 1 do 3. Dakle, ukoliko rješavamo eksponencijalnu nejednačinu, u kojoj se x nalazi i u osnovi i u eksponentu, tada je zadatak potrebno razvojiti na dva slučaja. Na slučaj ukoliko se osnova nalazi između 0 i jedinice, tada među eksponentima menjamo znak i u drugom slučaju ukoliko je osnova veća od jedinice, tada među eksponentima zadržavamo isti znak. Zatim nalazimo presek rješenja Ovih nejednačina u prvom slučaju, presek rješenja nejednačina u drugom slučaju, a zatim uniju rješenja slučaja 1 i 2.